我们大部分人都喝过酒，也都会喝酒。可是你听说过有人靠喝酒当上了皇帝？作为中国人，大家都知道玄武门之变，但是你听说过大雄门之变吗？天下第一恶人韩卓到底有多坏？他是如何利用喝酒当上皇帝的？欢迎来到万年通鉴。后羿赶走天子四相，登上天子之位后，抛弃了夏朝的首都阳狄，将首都迁到了自己的封地穷国，任命韩卓为宰相。庞蒙为大司马、大将军，文武大权全部落入了韩卓和庞蒙手中。韩卓百般心思诱导后羿嬉戏享乐，自己不断专权。渐渐的，上下百官、内外军马都成了韩卓的人。此时，韩卓的权力之路面前只剩下最后一道障碍，就是大将军庞蒙。韩卓为人七窍心思，知道庞蒙小人投靠后羿，只是想偷学后羿的绝世剑法罢了，绝非什么忠义之辈。因此，韩卓屡次三番邀请庞蒙对饮，渐渐的两人之间无话不谈，无话不说。一日酒到酣时，韩卓挑拨说：“大将军的剑法百步穿杨，百发百中，但是为什么比不过陛下呢？”庞蒙瞬间脸色突变，恨恨地言道：“只恨多此一人。”话音刚落，韩卓说道：“将军可愿成为天下剑法第一人？”庞蒙此时酒醒，方觉刚才失言，忙不迭连连解释不已。韩卓猛然向前，厉声说道：“要么你我蒙氏一起杀了后羿，让你做天下剑法第一人；要么今天就是你的死期。”庞蒙这才不得已，和韩卓对着天地人发下毒誓：“誓杀后羿，绝不反悔。”蒙氏以后，韩卓靠近庞蒙，附耳言道：“只消如此如此，便可诛杀后羿。”庞蒙听了，连连称赞不已。二人商议已定，庞蒙径自离去。第二日，韩卓、庞蒙又劝后羿离开首都，去云中狩猎。后羿率领亲卫，浩浩荡荡，整整狩猎了一个多月，才准备回归首都。庞蒙作为先锋，当先回城禀告韩卓和百官，天子后羿游猎回归。韩卓早就布置已定，率领甲士带着好酒好肉出门三十里相迎。后羿此时完全没有防备，韩卓不断劝酒，后羿喝得大醉。在韩卓的拥护下，醉眼朦胧，乘车返回首都。靠近首都琼石城大琼门的时候，此时天色已暮，后羿的车驾刚刚经过城门门洞，突然侧面射来一支箭，不偏不倚贯穿后羿喉咙。后羿本来天下武功第一，无人能杀后羿，但是此时酒醉，居然被庞蒙一箭射中。中箭以后，后羿酒醒大半，知道如此箭法必然是庞蒙无疑，大喊一声：“庞蒙小儿！”庞蒙一箭射中，看到后羿居然不死，躲在门侧，浑身战栗发抖，当即趴在地上叩头求饶不已。后羿转头看向身旁的韩卓，说道：“这些可都是你做的，只后悔没听终生贤士的话，早该把你俩小人杀了。”韩卓也没想到后羿居然中箭不死，张口结舌，一句话也说不出来。这时，只见后羿伸手折断剑杆，顺手把剑拔了出来。却没想到瞬间鲜血喷出，当场气绝身亡。此时的韩卓、庞蒙仿佛鬼门关转了一遭，浑身大汗，像是在水中泡过一样。后羿死后，韩卓方才回过红兰，立即从后羿身上取下兵符，命令庞蒙用后羿的兵符接管韩魏入城的天子清军。韩卓自己亲自接管了城内的兵马和侍卫，立即下令全城戒严。一切布置妥当之后，韩卓此时想起过往种种。想到后羿曾经吃过神仙的仙枣，身体已是半仙之躯，又恼怒后羿中箭不当即便死，将自己吓得不轻，命令左右把后羿的身体洗剃干净，丢入大鼎之中，一时三刻便煮成肉羹。韩卓自己吃过以后，命令左右人人都必须品尝一口，然后又命令庞蒙率领甲士，把肉羹给朝廷百官和内外将领分别派送，有敢不吃的人当即诛杀。后羿的儿子群崔、忠臣武罗伯等不愿吃后羿之肉，均被庞蒙宰杀。自此，内外再无一个人敢拒绝，人人都吃了天子后羿之肉。当天晚上，韩卓邀请庞蒙召开庆功大宴。庞蒙到后，韩卓卑躬屈膝，满脸陪笑，让庞蒙坐在原后羿的天子之位上。庞蒙心中大喜，以为韩卓要推举自己为天子，丝毫没有怀疑。庞蒙身边原后羿的嫔妃也各施手段，不断劝酒。很快酒酣之后，只见韩卓朝身后稍稍示意，左右侍者立即给庞蒙换上毒酒。庞蒙此时已醉，全然不知
，酒之酣时已经无需劝酒。庞蒙此时酒到面前便喝，一连几杯毒酒喝下去，庞蒙毒和酒同时发作，径直倒在地上。韩卓当即召集心腹甲士上前，将庞蒙诛杀。第二天，韩卓召集百官和诸侯，公布了庞蒙杀死后裔和诛多朝廷官员的罪行，命令甲士将庞蒙碎尸万段，分别用来祭祀后裔和遭受庞蒙杀害的官员。百官诸侯皆痛骂庞蒙小人，盛赞韩卓英明。看到时机成熟，韩卓的心腹大臣立即高声出言：“丞相大人诛杀逆贼庞蒙，九万名与水火，劳苦功高，德高望重。”我不可一日无天子，还请丞相大人立即就任天子之位。多年担任丞相，大部分官员早就败在韩卓门下，此时一起翻身下拜，大声疾呼，请丞相大人为天下百姓就任天子之位。韩卓自然也是三次推让，谦称自己德才不足，百官诸侯自然反复恳请。三番请推程序结束后，韩卓正式登上天子之位，仍然以成为国号，布告天下。韩卓登上天子之位，原后裔的夫人玄妻出力颇多，自然就任王后，母仪天下。韩卓和玄妻共生了两个儿子，长子名叫韩娇，是后裔的一父子，十五月而生，因此没有被韩卓发现。韩娇身高一丈五尺，力举千钧，神勇有力，剑法如神，杀人如儿戏。过国曾经发生暴乱，韩娇领兵一战便平定了过国，于是被封封在过国，以过为姓。也叫做过交，次子名叫韩一，封地在葛，因此也叫做葛一。葛一是韩卓真正的儿子，因此不像韩娇一样神勇有力、武功高强，只像韩卓一般阴险狡诈。时光荏苒，一晃十三年过去了。韩卓就任天子之后，风调雨顺，天下无事。但韩卓心中却还有一丝顾虑。当日，韩卓想到被后羿赶走的夏朝天子四相，不免在宫中踌躇思索。正好韩一在身边说道：“既然有疑虑，何不直接杀了了事？”韩卓当即下令霍娇率领兵马突袭贞观氏和贞雄氏，两国集结兵马奋力抵挡。但是霍娇勇猛无比，剑法如神，一战便灭了贞观和贞雄两国大军，当即杀入城中，四处捕杀，四世子孙。夏朝天子四相躲在地道之中，被霍娇发现，当场诛杀，赋诗荒野。可怜夏朝天子竟然落得如此下场，仿佛伊拉克的萨达姆、利比亚的卡扎菲一样。后来侥幸出差，在外躲过一劫的宗室大臣四弥，等到过交大军撤走后，方才被天子四相收敛尸体，埋在青丘。匆匆做完之后，四弥立即逃到天子仲康的七族，天子四相的母族，有格氏诸侯国。过交大肆捕杀，整个四世家族所有男子，除了运气极好或者恰好不在城中，大都被过交残忍杀害。女子嫔妃和珍奇宝玩全被过交据为己有，唯独不见了四相的王后仁敏。仁敏因为是王后，因此也被叫做后敏，是有人国诸侯的女儿。此时刚刚怀有身孕，过交杀入城中，四处捕杀之时，后敏也躲在了一个地道之内。为了防止被发现，后敏躲进地道之后，让人推倒了旁边的屋子，封死了地道出口，因此没有被过交大军发现。过交撤军之后，后敏千辛万苦，从内向外挖开地道，逃回娘家忍国。后敏到达忍国一年之后，生下一个儿子。此时，后敏想起四世举足被杀，自己当初千难万险，不由得泪如雨下，哭着说：“你千万不要像你父亲一样被人杀了。”一定要像你的祖父仲康一样，因此给孩子起名叫做少康。孩子出生以后，仁国诸侯担心少康母子一旦泄露，就会连累到自己，因此把少康母子安排在乡下极其荒僻的一个村庄里。后敏带着少康独自生活，艰苦被日。少康自小见到母亲艰难，就给附近的官员放羊，每月可得两三斗米。后敏的兄弟来看望后敏和少康，见到如此艰难，心中不忍。便想办法四下运作，任命少康为幕政。担任官职之后，有了俸禄，母子生活才稍稍变好。这天，少康年满十二岁，仍然不知道自己的父亲是谁，于是再次询问母亲。母亲知道少康已经担任官职，长大成人，便郑重地告诉了少康。知道自己身世以后，少康无一日不想复国。放羊的时候，就假装自己是天子，羊群是文武百官。
和村子里其他小孩玩耍时，也自称自己是天子，要求其他小孩做自己的文武百官，朝见自己。村里小孩有敢不服从自己命令的，便率领自己的文武百官群起而攻之。村子里一个放羊的小孩居然妄想登上天子之位，究竟少康能否复国成功？欲知后事如何，请看下一话。好了，今天的通鉴就到这里。如果您想了解完整的中国历史真相，请点赞保存，从第一话开始观看。